sera prima del maggio andavano sul, su quel crinale del Monte Penna, lo chiamavano, con i tamburi e suonavano i tamburi per avvisare sia questi della Valle del Secchiello che quelli della Valle del Dolo che c'era il maggio, in qualche posto si cantava il maggio, era l'unico mezzo di, di riuscire insomma, a comunicare con i vari paesi perché non c'era la televisione, non c'era la radio, non c'era neanche la luce, non c'era niente, qua, neanche le strade. E ricordo una cosa molto semplice, anzitutto era l'unico divertimento che avevamo qua su nella vallata, era un momento di aggregazione e un momento perciò di incontrare anche persone che si conoscevano e che non si vedevano da tempo e perciò un momento anche di chiacchiere un momento anche alla fine del maggio di due balli con l'orchestra del maggio perciò tra noi giovani era un momento di simpatia si guardava quello che cantava meglio si cercava di ballare con quello si vedevano questi vestiti si vedevano questi uomini bardati con baffi e, e barba finti gli occhiali per nascondere gli occhi e ti immaginavi in lui l'eroe che era? Mi piacevano in particolare eh, le ottave, quelle romanze eh, di pianto, di ricordi, di nostalgia, perché allora la voce, il rimpianto si sentiva eh, fino fin dentro all'animo proprio di chi cantava ma anche di chi ascoltava e allora nel cerchio del maggio si, si sentiva poi l'assoluto silenzio il primo contatto che c'è stato tra, tra con queste storie cavalleresche è legato al fatto che mio padre da piccolo ogni tanto mi raccontava di qualche quartina di Rodomonte che è il maggio tratto da Orlando Furioso maggio cult in questi luoghi e ogni tanto mi veniva in mente di dirmi qualche quartina di Rodomonte me le sparava lì io magari da piccolo chiaramente da bambino non le, non le capivo neanche tanto però comunque c'era questo sapevo già chi erano questi personaggi di Orlando Furioso no? mio padre faceva il campione di maggio per cui lui aveva in casa i maggi i maggi li vedevo da subito si discuteva di maggi a tavola non è che si... per cui erano anche perché non c'era la televisione quando sono nato io, c'era la radio ma in genere parlava sempre degli altri, non è che potesse parlare di noi, non era un piccolo paese sulla montagna, per parlare di noi c'erano i maggi e le storie di guerra, cioè di quando i tedeschi ci bruciavano la casa oppure di quando i maggerini entravano in paese a fare i loro maggi. Come elemento di di allegria anche in famiglia, quando c'erano le cene di famiglia eccetera, c'era sempre qualcuno che cantava qualcosa del maggio, come lo Zeberto, e lui anche adesso ogni volta che facciamo una riunione di famiglia deve dare un regalo a qualcuno, fa un quadro eccetera, lui lo dice sempre come un'ottava o con un sonetto, quindi questo è molto bello e per esempio anche quando è scomparso il nonno noi l'abbiamo salutato con un sonetto da maggio, quindi è proprio, ci accompagna in qualsiasi momento. Io mh, parto da un presupposto, un complesso vive, vegeta, si esprime nella misura in cui ha una comunità che lo sostiene. C'è un paese che lo sostiene. Cioè deve essere il, il, il complesso del maggio, deve essere l'espressione di un paese, nelle, in tutte le sue componenti. Diversi sono i copioni che ho letto, amo una poesia bella, distinta, altisonante e molti autori, ho potuto leggere cose di questo genere, a Gova ce n'era uno che si è morto, si chiamava Capelletti Giuseppe, aveva scritto un maggio del 1922, ma molto, molto bello, la poesia in particolar modo. E adesso la, le dico la prima eh, stanza o quartina, si chiamano, di quella, di quell'opera. 
e comincio, perché di solito è il paggio che in 4 o 5 quartine annuncia eh, sommariamente quello che succede durante l'opera, fa un po' da prologo. Quindi quello là diceva, quando il suol si va a riopinge, rende ognun profumo grato. L'erba e il fior del molle prato ad amare i cuori spinge. Non è, non è bellissima. Mia madre era santa. Mi fece i pantaloni, mi fece una camicia, mi ornò un cappello e così vestito andai a fare la parte di Orlandino. Nel maggio di Almonte. La mamma non voleva che io andassi nel bosco, che era pericoloso, c'erano le bestie feroci. Eh? Non voler, mio caro figlio, praticare questo bosco a ciò che non resti tosto dalle belve divorate. E io le risposi con le pietre e il mio bastone caccerò da queste selve ogni serpe e strane belve di qualunque sia nazione. E me ne andai nel bosco senza ascoltare la mamma. Un'altra, questa era in omaggio a Costa Bona, c'era un torneo di guerra e il re che aveva una figlia, il re di Grecia, la dava in sposa, così era stato concordato, quello che era il vincitore. Quindi eh, il vincitore, dopo aver vinto la giostra, si presenta alla damigella che stava osservando la battaglia per vedere a chi, chi era che doveva sposare. Per fortuna era un bel giovanotto. E lui, eh, finita la guerra, eh, dice... Eh, no, è lei che va incontro al vincitore e dice eh, la tua mano o oh vincitore vengo a stringere giù iva e lui le risponde pria che mano o oh rara diva stretto è già questo mio cuore là mi, mi incontrai con un, un, un leone e gli dissi dove vai mostro in umano con il petto ardito e fiero. Se la morte in te mi spero, ne starei da te lontano. E allora dai questo leone che cerca di prendermi. Tenta in vano iniquo e fello, benché forte sua, sia il tuo dosso, vo sbranarti e con il polso a macarti col cervello, gli saltai in spalla, lo buttai a terra e uccisi il leone. Un altro pretendente a questa donna non piace al re, quindi lo incolpa di reati che non ha commesso perché non le va bene. Allora lui, questo giovanotto, è mortificato, è dispiaciuto e tenta di spiegare al re che non è reo di nulla. Il re gli risponde, tenti in vano giustificare anziché chiedere perdono. E lui dice, dimmi un fallo reo io sono se non è fallo la mare. E piuttosto, eh? Poi il desiderio del, del nuovo, di abbandonare il vecchio, di disfarci delle tradizioni per guardare avanti al futuro, rifiutando forse anche il nostro passato, perché ripeto anche dal punto di vista sociale l'epoca anche in cui eh, ad esempio la gente si disfà dei bellissimi mobili antichi che c'erano per avere la formica perché era lucida, è l'epoca in cui distruggi i camini, le cappe dei camini nelle, nelle case, perché 
nelle città non c'erano, negli appartamenti di città non c'erano. C'è il desiderio di buttare a mare tutto quello che ci aveva legati, ottenuti legati al passato. E il lunedì di Pasqua dell'anno 1962, lunedì di Pasqua proprio ricordo, riunimmo non solo i Maggiolini di Costa Bona, ma anche quelli di Gova, dei paesi vicini, e di Secchio, per vedere di mettere assieme un complesso di un certo valore. E eh, discutemmo se era opportuno riprendere questo. Si decise a maggioranza proprio di sì, però Gova e Secchio, allora questa donna rimase sola. Ricordo che mia madre, che, era una, che ci ha seguito, ha un'importanza notevole nella storia del paese di Costa Bona, è stata la maestra di tutti, e poi riusciva, era l'infermiera, la consigliera, la, 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 fatto, faceva anche il medico, <ride> si improvvisava, aveva questa grande ascendente, mette assieme tutti i costumi ma in pochissimo tempo, e, e quell'anno, 1962, si ebbero ben 13 rappresentazioni, perché c'era una marea di gente, e allora capimmo che il maggio non era uno scherzo, non era qualcosa da buttare via. E poi si sì, ricominciò tutto l'anno e c'è una continuità che va e dura tuttora. <totipo> Nel 1973 arrivarono tre individui di Gazzano qui. Berto, siamo per cercare te. E cosa volete da me? C'era il campione della squadra di Gazzano, un suo fratello e un nostro parente, quello che ci mancava il braccio che cantava con noi. No? Siamo venuti perché domenica è la sagra di Gazzano il 20. Il 3 settembre c'è la sacra e eh, l'ente del turismo vorrebbe che almeno una volta il maggio fosse cantato in montagna. Perché l'ente del turismo valorizzava questa, questa uh, tradizione in montagna. Invece nessuno cantava, c'era quelli di Costa Bona e basta, gli altri. E dici non ci riusciamo mica a cantare. Ma abbiamo bisogno di sei personaggi. Ma io non canto, dai, sono sette anni che non canto più e poi non, non ho neanche più i vestiti. Ma dai, tuo fratello lì sopra ci, ha detto di sì, che ci sta. Eh, se ci sta lui, ma se ci stanno gli altri, ci starò anch'io. Così andò a finire che in sei elementi della squadra di Asta, da sette anni che non cantavano più, Abbiamo accettato in settimana di andare a cantare la domenica a Gazzano. Quando facemmo questo maggio di sei maggiorini venuti a trovare in asta, tutta la gente diceva: no, Ma chi sono quei maggiorini lì? Sono di asta. Ma da, da quando in qua in asta ci sono i maggiorini? Ma c'era il, il fuoco sotto la cenere in asta. Hai capito? Allora dissero subito sia il campione che tutti gli altri quando cenammo la sera quest'altro anno ripartiamo a cantare il maggio. Eh, va bene, ripartiamo. Ma sai chi ripartì? Il sottoscritto. Con i miei compagni. Ma improvvisamente una sera io arrivai da militare per intenderci mi dissero domani sera tu devi venire a prendere il copio e fare il suggerito vuole fare il regista perché io in maggio allora ce l'avevo dentro di me sapevo cos'era lo conoscevo anche perché da piccolo seguivo la nostra compagnia che rappresentava e quindi negli anni metà degli anni 50 insomma ma avevo dei ricordi molto sfocati molto sfumati perché erano vent'anni che io maggio non ne vedevo e erano vent'anni che qui soltanto la compagnia di Costa Bona rappresentava e quindi sì, ogni tanto si andava a vedere il maggio ma era diventata una cosa per noi molto, come dire, molto al di fuori del nostro modo di vedere, di vivere e di, di, di vedere anche eh, la cultura. 
Bene, da quell'anno però ho cominciato e con, con grandissimo entusiasmo, con quella prima sera in cui mi trovai anche, mi sentii anche fare i complimenti da un vecchio regista che era lì e che mi diede una mano inizialmente, poi mi disse no, fai tu, pensaci tu perché tanto vedo che sai farlo e da lì cominciamo, ho cominciato e non sono più uscito, anzi dopo ho, sono entrato che non così nella direzione, fra virgolette, della compagnia con lo zio e, e con, con, con i miei cugini e poi dopo no, siamo qui ormai, quindi sono diventato un regista a tutti gli effetti. Insomma. Noi siamo nati nel 1978 e eh, io avevo messo insieme un coro popolare, un coro di tipo, non so se sei pratica, il coro della SAT, eh, sono cori maschili che ripropongono il canto popolare armonizzato a più voci, 3-4 voci e quando ci trovavamo così c'era qualcuno, qualche ragazzo che sapeva cantare il maggio e dai prima, 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 così, questi, il coro è nato nel 72 poi a forza di provare, eh, io sono capace, sono capace, canto anch'io, canto anch'io siamo andati da Giacobbe a farci insegnare Giacobbe Biondini ci ha insegnato eh, il Tristano che facciamo oggi è stato il primo maggio che abbiamo fatto nel settembre del 78 e abbiamo messo insieme, diciamo così, dietro i suggerimenti e gli insegnamenti di Giacobbe il, la rappresentazione del Maggio di Tristano. Da allora abbiamo fatto una, penso, non so, una media di eh, 5-6 rappresentazioni tutti gli anni, dal 78 fino all'85. Poi ci siamo fermati, abbiamo ripreso nel 94 e stiamo, stiamo continuando. La Compagnia Valdor è nata come selezione di, dei bagiarini della vallata perché non ci sono fuori che i nastra, costa buona anche, e anche Frasino cantano con quelli del posto. La Valdolo non riusciva più praticamente a cantare con i soli bagiarini di Roma Nord. I bagiarini di Roma Nord non ce ne erano quattro, ce ne erano cinque, Mossiano ce ne erano due o tre, tre o quattro a Gogo, uno o due a Rovellano. Si metteva insieme anche con Farnetta, quindi la compagnia Valdolo che comprendeva Roma Nord, Farnetta, Borsiano e Gogo, che erano i quattro paesi della vallata che hanno dato vita a compagnia. Ecco perché noi abbiamo cantato con continuità 18 anni e abbiamo cantato 110 volte. A fare battaglia! Miedo è un maggio scritto da un autore del scomparso di recente di Mocognano, di Mocognano di Montefiorino. Certo, Dino Dallari, che ha scritto diversi maggi, ma Miedo è il migliore che ha scritto. È una storia di un selvaggio, di un padre violento, selvaggio, che, e di un figlio che nasce selvaggio, anche lui praticamente si mesca un aspetto truce, ma con un animo buono.
del maggio stia nella eh, capacità di ehm, costituire un'alternativa alla fruizione di uno spettacolo abbastanza difficile rispetto alle trasmissioni per esempio televisive 
dove tutto è perfetto, eh, dove tutto è in qualche modo costruito, dove tutto si riesce a vedere facilmente. Ecco, uno spettacolo di questo genere, soprattutto simbolico, basato sulla simbologia, secondo me eh, stimola molto la fantasia e la capacità di interpretazione del pubblico. Quando questa specie di magia si realizza nel circolo del maggio, ogni interprete, eh, ogni spettatore, tutti coloro che sono nel circolo del maggio sentono di far parte di una, di una linea immaginaria di continuità fra ciò che è stato e ciò che possiamo imparare ancora dai nostri anziani. Ecco. Perché il maggio poi più che una forma di narrazione è una forma di sentimento, c'è ha... cioè, la narrazione è la scusa, cioè l'idea di narrare questa storia complessa tra quello e quell'altro, in realtà sono scuse per attraversare dei sentimenti e per farli sentire a coloro che, quindi da questo punto di vista sarebbe anche molto teatrale. E il filone soprattutto epico cavalleresco si basa sulla, comunque su dei, sulla trasmissione di un messaggio molto chiaro, molto netto, da una parte il bene e da una parte il male. Può fare anche sorridere a una, prima, eh, così, a una prima fruizione, però io credo che sia comunque un valore da perseguire, sia un valore facilmente trasmettibile e sia un valore comunque eh, eterno in qualche modo. Certi valori che, che sovrintendono poi la vita di tutti li esalta, come la fedeltà, la condanna il tradimento per conto, perché ogni, ogni, ogni valore che esalta c'è il contrario che, che lo dimostra. E, non so, l'amore del sacrificio, la libertà, il, la solidarietà, perché ci sono anche questi aspetti. È una forma di devozione, non è una forma di spettacolo. Cioè noi dopo usiamo questa parola spettacolo per descriverla, però in realtà ha a che fare col sentimento religioso, prima ancora, o comunque con dei sentimenti che appartengono, come dire, alla devozione. Per cui il maggio è una festa antica in questo senso. La maggior parte delle feste antiche non si facevano per il piacere di divertirsi, o si facevano appunto dentro degli schemi, come dire, sociologici che appartenevano alla devozione. Io vedo che il cristiano piace sempre ed è una cosa strana perché tra l'altro parla di un tradimento. Eh, eh, remarco che è quello che è, è la vittima poi di questo tradimento, è il cornuto di, della situazione, no? eh, fa sempre una magra figura, la gente parteggia per Tristano e per Isotta, cioè Isotta è sposa di Remarco, si innamora di Tristano che c'è l'antecedente del filtro di Fata Morgana, ma qua non c'è insomma. Eh, la gente parteggia per Tristano, la gente si appassiona molto e si commuove anche nel momento culminante della morte di Tristano che per me è uno dei momenti più belli dal punto di vista così dell'intensità proprio della scena e del racconto, uno dei più belli di tutti i maggi. Yeah. <laughs>
sa perché ognuno svolge e sospira. Oh Tristano, già che mio scherno, tu sei sempre e non mentisco. Dare ti esilio il tanto ardisco, mio rancore non tengo in eterno. Quattro giorni a te consegno per sortire fuori dello Stato. Se mi ho detto è trascurato, proverai quanto è mio stegno. Partito che sei, io bagnerò di là e la corte felicità tu mai chiuso le porte ancora muove se guerra non mi può precipitare
Yo da to ai Non è che ci sia un movimento particolare a cui tutti dobbiamo tenersi per, per non so, diciamo, interpretare o far capire al, alle persone che ci ascoltano quello che stiamo cantando. È una cosa molto personale che però deve seguire certi schemi. Eh, non so se parliamo di un re, ci facciamo un certo tipo di, di movimento, se parliamo di guerra eh, cerchiamo di, di impugnare la spada per rendere l'idea della guerra nel momento in cui eh, facciamo questa determinata azione. Sì, è importante perché alla fine poi è, è quello che spiega quello che stai cantando, il movimento. Eh, il ruolo del regista non si, non si eh, come dire, mh, non finisce con la preparazione del testo e l'assegnazione delle parti. Eh, innanzitutto eh, la, la funzione più importante è quella durante la rappresentazione dello spettacolo, del canovaccio del maggio, eh, il regista o suggeritore è sempre presente all'interno della scena, suggerisce proprio continuamente le quartine, le ottave e i sonetti al, eh, al, all'attore, al maggiolino, ma non fa solo questo, cura veramente tutta la scena, suggerisce anche le posture, il modo di porsi, le cose da fare, eh, prepara eh, tenendo sempre eh, come dire, viva la, la scena, l'attività scenica del, del, dell'attore, prepara tutta la come dire, lo svolgimento del, 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 del pezzo, del copione, del maggio, avendo sempre su di sé il carico anche psicologico di tenere unita tutta, tutto il gruppo teatrale, tutto il gruppo dei maggiorini eh, e spessissimo è anche 
in dovere, oltre che deve essere in grado, di modificare a volte eh, le quartine. Spesse volte eh, l'attore, il mangerino, sbaglia la rima, eh, non si ricorda bene la propria parte e, e molto spesso seduta stante, cioè mentre il mangerino canta, il regista deve per necessità modificare casomai una quartina, una rima, eh, preparare un verso diverso eccetera. Però in realtà questa figura è una specie di principio di realtà rispetto alle cose, cioè nel senso che tu non puoi prescindere dal testo, il maggio è vero che non è il suo testo ma è vero che non c'è senza il testo, questo è indiscutibile, per cui il, ci vuole anche lui, è un personaggio, non è una, come dire, una funzione e basta. I testi, eh, an I testi vecchi, antichi, che noi rimettiamo a posto e prepariamo, che siano non stati cantati, quindi che diventano nuovi come la presentazione, di solito impegnano eh, dai due ai tre mesi di preparazione, la sistemazione delle quartine, del canovaccio, eccetera, la dissezione delle parti, rimessa a punto di tutto quanto, eh, quello che è l'impianto scenografico. Eh, queste, questo tempo di solito non si utilizzava una volta nel, nel periodo invernale, adesso purtroppo i tempi si sono sono modificati, sono cambiati, quindi normalmente quello facciamo in primavera. Nella primavera, prima della campagna estiva, della stagione, della stagione dello spettacolo, eh, cominciamo a mettere a posto il testo, eccetera. La, invece la, 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 se utilizziamo un testo nuovo, completamente, mai rappresentato, allora in questo caso eh, la preparazione è ancora più lunga. È più lunga perché eh, Dobbiamo fare prove eh, per verificare ovviamente la, mh, la corrispondenza delle parti con i personaggi, verificare la scenografia e mettere, mettere a posto insomma, in sostanza tutto il canovaccio e tutto l'impianto scenico. In questo caso invece che dura tre mesi e a volte ci si mette anche un inverno intero. L'orchestra per me è una cosa importantissima, prima di tutto perché ci tiene in tonalità, le tonalità, la tonalità alla base, che è quella che poi ci consente di cantare tutti nello stesso modo, con le stesse tonalità, con gli stessi... Eh, praticamente con lo stesso tipo di voce diciamo ecco, per, eh, per integrarsi uno con l'altro diversamente si rischierebbe di andare su tonalità alte o su tonalità troppo basse quindi è quella importante poi dopo penso che sia una parte integrante proprio perché fa parte del maggio del, della stessa rap la, la rappresentazione è, 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 diciamo, è completa con l'orchestrina che è quella che poi ci dà la possibilità di interpretare anche noi con, eh, con, molta, con molta facilità ecco, diciamo, dal punto di vista canoro No, non ti ho mica detto ancora tutto quello che hai votato per la mia squadra. La mia squadra è, è stata dotata di costumi speciali. Ho fatto a mio fratello, quello che è morto, gli ho fatto il vestito con la corazza d'ottone, con tutte le squame, sai, era una meraviglia. E poi ci ho fatto le mani di metallo, sai, a due dei miei maggiorini, i più forti, a Ruggero e Rodomon. cavallereschi pur essendo una storia di invenzione dell'autore, quindi non si rifà a particolari fatti storici. È un'idea quindi totalmente dell'autore con alcuni ehm, eh, tratti tipici del maggio, quindi c'è sempre il bene, il male, il buono e il cattivo. È molto originale direi perché tutto ruota attorno a un personaggio femminile che muove due personaggi femminili che muovono tutto il racconto, una estremamente buona e l'altra estremamente eh, cattiva e dura e quindi è mh, una cosa molto interessante che ci sia questo personaggio femminile dominante nel testo. Ascalda! 
c'è da in dono questo amore d'oro non vi è più bella teso oro di ritrovareci ancora Credo che il filone appunto non solo epico cavalleresco ma anche nei copioni più moderni come può essere quello di Rolando da Corniano oppure Arminelli Seno che abbiamo presentato oppure tanti altri copioni che abbiamo portato in scena ehm, si imperniano non solo sulle battaglie quindi sulla parte propriamente epica ma anche sulla parte del, dell'amor cortese no? tipico di questi, di questi copioni. Io credo che possano anche insegnarci qualcosa perché in realtà poi il rapporto fra l'uomo e la donna, eh, fra quello che può essere oggi, fra l'uomo e la donna, quello che può essere stato ieri, è, è bello ritrovarlo anche fra il cavaliere e la sua dama, perché in fondo cambiano i tempi ma non cambiano essenzialmente i rapporti fra le persone. Ecco, quindi credo che sia un ruolo fondamentale quello della donna. E poi è mh, bello vedere quante, eh, quanti tipi di donna sono rappresentati nel maggio, perché non sono tutti uguali. Ho visto gli uomini interpretare le parti femminili. E quando hanno cominciato le donne a Costabona a cantare? A Costabona hanno cominciato nel 1945. Però qualcuna cantava anche nel, 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 con mio nonno. Eh, c'è una fotografia che potremo vedere che c'è una donna che deve essere roba del 38 quindi c'era già una donna il personaggio femminile è l'amore non lo so è proprio l'aspetto eh, bello è quello che nei momenti anche drammatici eh, eh, riesce a porta, un, porta una, una ventata di, di di bello, di buono, eh, cerca di conciliare, poi è soprattutto l'amore.
che è addirittura anche nel, nel momento in cui alle, alle, alle donne è stata affidata la parte di, non so, di, di, di guerriera o così, l'hanno saputo fare. Ne ho interpretati tanti, direi che ce ne sono tanti che mi sono piaciuti, eh, però alcuni li ho sentiti di più, ecco, e li ho interpretati con un particolare sentimento, perché mi, mi, uno che mi è proprio entrato dentro, che ho interpretato proprio con passione, è quello di Roncisvalle, dove c'è Alda, questo personaggio abbastanza importante per Orlando. Eh, mi è piaciuto tanto. Un altro, Antigone, moltissimo anche quello, proprio li ho, che li ho sentiti proprio che se ci penso ancora adesso mi fanno venire, sì, mi, mi emozionano ancora, anche solo al pensarci. La, la presenza del personaggio femminile lo ingentilisce, il, ingentilisce il, il, questo modo di, 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 espr di, di esprimersi che si ha nel, in, questo, in questa forma di teatro. Poi io credo che Alda si prestasse a questa vicinanza che lei ha con chi sa di, 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 di affrontare un, una vicenda che sa che non finirà bene.
non so ancora, è strano pare mi, a chi offri l'incargo ingrato, che ad Orlando ho si affidato, vi propongo e da sue armi. O patrigno, per quale sore te, se gli esti in mezzo a tale ti, ora in eterno, se ne sappiare ti, tu così ci mani di amore te. Vive il mondo in tristi, e gli eti L'episodio eh, mi commosse. Tant'è vero che io ho tutto quello che è stato scritto su, su, sulla Sanson de Roland, ho tutto. Eh, C'è persino il testo volgare, francese, vicino. Il... E ho cercato di rimanere fedele il più possibile, anche nel momento in cui muore. Ma mentre lo rappresentavano, è curioso, è curioso questo aspetto. Sentivo quando muore. Il pubblico dice, ma vedrai che c'è una remita che lo viene a salvare. E invece rimaneva lì. E questo non... 
Tant'è vero che dopo quell'anno lì, cantato nel 67, mi pare, la prima volta, io lo misi via. È un cerchio chiuso e quindi tu ti senti proprio eh, guardato da questi spettatori. Tu in quel momento non sei più tu, sei il personaggio che stai interpretando, stai vivendo la vita e le vicende di quel personaggio e chi ti guarda eh, vede questo cambiamento ma tu non riesci a interagire con chi ti sta guardando nel momento in cui stai, stai recitando, Senti, a volte magari non, non riesci neanche a renderti conto degli applausi, capita spesso che tu magari canti un'ottava meravigliosa, la gente si, si spela le mani dagli applausi, magari quando finisci l'ottava, il maggiorino ti dice sei stato bravissimo, hai fatto un'ottava meravigliosa, la gente ti ha applaudito tantissimo e tu non ti accorgi di non esserti reso conto di assolutamente di niente di questa cosa, perché tu eri comunque in, un in quel momento in un altro piano, in un'altra dimensione, tra virgolette. A me piace fare tutti i tipi di, di ruoli, sia il cattivo che il buono, che, non so, che, che il falso, che il serio. Che... Io quando è l'ora io faccio cambio faccia, io, io non sono più io. Quando ho fatto la parte di Zenone, che è un, un traditore che uccide i fratelli, li fa mettere in prigione l'altro, fa, ne fa di tutte le, le qualità cattive, no? Quando sono arrivato in paese, vestito così come sono adesso, incontro un signore più vecchio di me, sai cosa mi ha detto? Berto, cosa c'è? Dice, lo sai che sei una gran bestia? Allora voleva dire che la parte l'avevo fatta bene, la parte del cattivo, della bestia, del traditore, del, del più fetente che ci possa essere sulla terra. Anche se prevalentemente le mie parti sono parti da cattivo. Perché? Perché? Eh, perché forse è una, è una delle caratteristiche più belle del maggio, che riesce a tirarti fuori qualche, diciamo, qualche aspetto della tua personalità, della tua persona, che di solito magari non viene fuori. Io devo fare il cattivo per via della voce, che non è per niente dolce, ma me dai molto di più fare il buono, perché quando mi è capitato di dovere che fare con dei bambini, piango, piango veramente, eh, faccio il servo di corte se capita e il re mi ordina di andare a uccidere, di andare ad annegare quel bambino che non le va bene perché è figlio di questo e di quell'altro nemico e io piango, mi è capitato tante volte. dicevo io adesso scappo vado nei boschi vado faccio finta di essere un, un, un lebroso e partivo con i miei vestiti è venuto fuori uno di Novellano un vecchio maggerino eh, eh, adesso mi sfugge il nome mi tolse via l'elmo e la giacca di dosso mi mise il suo, la sua giacca e il suo cappello. Così non ero più un guerriero, ma ero un lebroso. E infatti quando passavo era eh, un lebroso, invece era Sir Daniel. Il pubblico, il pubblico vero rimane lo stesso da sempre, perché ha la stessa identica funzione da sempre, per cui in realtà non è cambiato da questo punto di vista. E non so, se io prendo un'amica di Castelnuovo che ogni tanto porto al Maggio Villa, lei è il pubblico proprio ideale. Quando parte un'ottava lei comincia a piangere, anche se lei di Maggio non sa niente, se tu gli chiedi qualcosa del Maggio lei non sa niente. Il pubblico è ancora quello di una volta, quando va. 
perché quando lei vede la partecipazione della gente, la, 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 la coglie. C'è una relazione diretta tra i sentimenti espressi in scena e i sentimenti vissuti dal pubblico. Questa relazione diretta il pubblico in modo che per partecipare, urlare, inveire, applaudire, cioè fare tutto quello che fa il pubblico del maggio, che sa di essere, come dire, in diretta connessione con la rappresentazione. Non c'è una, rappre una rappresentazione fatta solo dei maggerini, c'è una rappresentazione pubblico maggerini, eh, tutto insieme. Allora, la, il maggio di fatti funziona nella misura in cui queste due diverse unità si incontrano, per cui quando applaudono è un momento di incontro importante. Tra l'altro applaudono anche i cattivi se cantano bene, anche se in genere si applaudono più volentieri i buoni o quelli che fanno le belle azioni, quelli che... però io la, non so, ad ogni cattivo che in genere muore è data un'ottava finale di morte. No? Questa ottava finale di morte è una delle più applaudite, cioè tra l'altro tutti aspettano quel momento lì perché sanno che in quella morte lì ci salviamo tutti quanti dalla cattiveria che aveva lui, che ha portato lui. Su, oh, tanto danno ancora, muoi piangere te, oh, oh Dio, muoi tutti alla fine, per adonere. Tengo a precisare che dietro ogni compagnia ci sta un paese nella sua interezza, una frazione, un borgo nella sua interezza, da chi scrive, da chi prepara i costumi, da chi si forma durante l'inverno ritrovandosi, si prepara per la manifestazione estiva, attori, protagonisti, suonatori, costumisti, registi, ce n'è davvero per tutti per farne un fenomeno che coinvolge l'intero paese. Perché io sono il pittore della montagna, dei maggi proprio. Ho incominciato a 27-25 anni a dipingere su carta, su cartone. Mi ispirava il colore, soprattutto dipingendo, facendo questi colori vivaci, perché attirano molto e la mia, il mio tipo di, di pittura mi sembrava che riusciva abbastanza bene. Il nostro paese oh, noi lo troviamo come cuore del maggio e allora abbiamo pensato di chiamarlo la trattoria del maggio e poi noi siamo una famiglia abbastanza numerosa come maggiarini perché ci sono io, mio marito, mio figlio, c'è stata mia figlia, mia nuora e allora abbiamo pensato di chiamarla così, insomma. Il Carbonaia è il nostro teatro naturale, che era una Carbonaia vera e propria, poi è stata adattata. E alla Carbonaia, subito dopo, i maggiorini vanno, si cambiano, poi tornano. E qui c'è uno spuntino, e allora lì ci sono poi i commenti, c'è tutto. Addirittura eh, ci si ferma a cantare, subito dopo il maggio. Eh, ci sono dei, delle sfide, chiamiamole così, di, riportando brani ontologici così presi qua e là, per cui eh, si, si, si provano e riprovano. E anche magari lo spettatore vuole inserirsi, magari il maggerino che è il spettatore prova a cantare con, con un maggerino del complesso, per dimostrargli poi la sua bravura, magari, non so, ma ci sono questi aspetti. Poi in genere c'è sempre una, un po' di festa dopo. Perché poi un maggio non si fa se non si ha voglia di cantare, perché cantare quattro uro. Cioè ci vuole, ci vuole la voglia in sostanza. Ecco, quello che temo è che la modernità non assassinerà questa voglia. Io ho un po' paura della
della civiltà. Nel senso di una civiltà che non conserva niente di umano. Mentre il maggio, senza l'elemento umano, senza le lacrime del pubblico, senza la disperazione che sembra vera, cioè di coloro che dicono ma guarda lì che cattivo, che cose cattive che fa, cioè il maggio non, 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 non regge. Ci, ci, queste cose sono essenziali. Quando noi saremmo ridotti un po' a macchine, a funzionare, a pensare soltanto a quello che ci guadagniamo, a queste robe qui, non credo che il maggio non potrà più essere. È che oggi ci sono troppe eh, attrazioni elettroniche, eh, eh, nel senso che tu capisci, no? Come, insomma, ci sono i computer, c'è mio nipote qui eh, che ha, ha, ha 11 anni, c'è il Game Boy, non fa ore e ore e ore sul Game Boy, cosa ci interessa il maggio? Ma dimmi te, se gli vado a parlare di maggio mi scappa via. Eh, e eh, allora so, in, in linea generale i giovani sono così. Come fai? Io non saprei mica che arte usare per attrarli a, a, a vedere un maggio. Perché il maggio è una forma di retorica teatrale antica ancora viva. È attuale solo perché ci sono alcune famiglie che testardamente lo tengono in vita. Giorgino della compagnia Giovani di Romanolo, diciamo sì. così. Allora, la mia prima domanda è come è successo che una compagnia di giovani ha deciso di... cioè un gruppo di giovani ha deciso di fare una compagnia? Sì, e il discorso è a parte per me, perché ehm, a Romanoro, insomma, è nata abbastanza d'improvviso questa passione per il maggio, a due ragazzi in particolare che poi sono riusciti a contagiare, anche perché erano due persone carismatiche nel gruppo, sono riuscite a contagiare i ragazzi. Questo è successo a Romanoro. Io invece, anche per mio padre e così via, seguo il maggio da quando ho quattro anni. Quindi a me, se, a me è sempre piaciuto, cioè da quando mi ricordo mi è sempre piaciuto il maggio. E quindi non è che questa esplosione mi abbia, mi abbia preso, ecco. Certo, aver trovato un gruppo dove poter cantare a, 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 mi, è, mi è piaciuto molto. E quando eravamo piccoli vedevamo queste figure vestite di nero, con queste spade, questi scudi, e rimanevamo affascinati, sapendo anche che erano... Eh, persone tipo mio padre che non erano proprio dei cavalieri eh, così dicevamo scherzosamente che da grandi avremmo fatto quel mestiere sicuro il maggio offre una, è, una, è, un, è un contenitore diciamo di, 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 di tutte le nostre tradizioni delle nostre tradizioni più importanti ecco è quello che ha scandito la vita dei nostri padri dei nostri nonni dei nostri bisnonni e quindi, insomma, secondo me trovarsi a cantare eh, quei magi che poi hanno reso famosi, ad esempio, nost i nostri zii, i nostri prozii, secondo me è un fattore di vanto. Poi altri non la pensano così. Nei maggerini eh, suscita una vera e propria, come si può dire, eh, una vera e propria voglia, eh, un qualcosa di irrefrenabile che ti spinge a cantare eh, perché d'altronde, essendo, essendo di tre ore un'opera, eh, non c'è una via di mezzo, la ami o non la ami, perché chi non la ama dice a lungo, è prolisso, eh, è difficile da capire, e se invece lo ami accetti tutto questo. Ma eh, io il presente eh, lo vedo abbastanza bene, perché siamo, noi siamo per esempio una compagnia, secondo me, molto giovane, con un grosso ricambio, e siamo, ehm, abbiamo tutti molta passione. Quindi il presente lo vedo in modo positivo, eh, facciamo i mestieri più disparati, però ci ritroviamo eh, con gioia la domenica quando cantiamo il maggio. Non è più vissuto anche dalla stampa, ma soprattutto da coloro che vi si recono a vedere gli spettacoli, si recono a vedere gli spettacoli, non è più vissuto come un fenomeno folcloristico, ma gli viene riconosciuta a tutto titolo eh, la patente di forma teatrale popolare pressoché unica in Italia e comunque di grandissima aderenza con la storia di questo territorio. Ci troviamo eh, nel cuore di Villa Minozzo, in un'antica rocca restaurata e attualmente sede di un centro culturale. 
Al secondo piano è ospitata la Galleria del Maggio. Sono una serie di spazi destinati alla documentazione e alla raccolta di eh, memorie sul maggio. Sono memorie visive, sono memorie sonore, sono memorie scritte. Tutto ciò che è stato documentato e gentilmente donato dai proprietari. Ci sono tanti piccoli tesori che sono stati portati dalle case delle persone per essere messi a disposizione di tutti e questo secondo me è una cosa molto importante. Il futuro io penso che io conto che il maggio continui ad essere eh, quello che è c'è uno spettacolo forse non per molti, noi abbiamo coscienza del fatto che non può essere uno spettacolo di massa, perché è difficile, è difficile capire ehm, a volte eh, la trama, è a volte difficile seguire per tante ore un tipo di canto di questo genere, non è facile secondo me. Eh, quindi noi abbiamo consapevolezza che non può essere a, a livello di, di uno spettacolo magari più leggero e eh, quindi non credo che avremo mai insomma, un, un grosso sviluppo da questo punto di vista eh, credo invece che lotteremo tutti e spero eh, che sarà sempre così perché eh, venga mantenuto il maggio venga ehm, come posso dire istituzionalizzato in qualche maniera eh, senza avere delle grosse, dei grossi obiettivi tranne quello di ehm, renderlo solido e trasmetterlo anche trasmettere così la passione così come è stata trasmessa a noi dai nostri genitori dai nostri vecchi dai nostri nonni e dai nostri posti perché anche il luogo conta molto per l'amore per queste cose per la tradizione e quindi ehm, i miei figli per esempio eh, sia il grande che il piccolo cominciano già a cantare qualcosa quindi questo per me è un legame fra me e loro e fra loro il nonno per esempio, fra loro e la terra in cui la mamma è nata ed è importante per me questo. Basterebbe che noi riuscissimo, noi giovani, che siamo giovani, giovani meno giovani, medi, riuscissimo a continuare a solidificare questa, questa tradizione e lasciare che non si spenga.